കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടപ്പുറത്ത് പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയായ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയോരത്തെ കക്കമാടൻ തുരുത്തിൽ വിജയകരമായി കൂടുമത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന കർഷകനാണ് ജോസഫ് ഷിബു രണ്ടായിരത്താറിലാണ് ഷിബു തൻ്റെ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കോട്ടപ്പുറം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അക്കാലത്ത് പ്രാദേശികമായി കോടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ പരിശീലനം നൽകി വന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കോട്ടപ്പുറം പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായി ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നവരിൽ പലരും പിന്നീട് പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് കോട്ടപ്പുറം കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് ഈ കൂടുകൃഷി തുടങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതിക സഹായം ഈ ഐഡിയ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തത് പത്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊടുത്ത് എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ സഹകരണം കുറവായി പോയി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വരുത്തിയെങ്കിലും വിപുലമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അതൊരു ലാഭകരത്തിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ വിളവെടുപ്പും കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും ഈ പുതുരീതിയുടെ സാധ്യത തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത ഷിബു കൂടുമത്സ്യകൃഷിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനിപ്പുറം ഷിബുവിൻ്റെ ഫാം വളർന്ന് വികസിച്ച് ഉറച്ച വരുമാനവും ലാഭവും നേടിക്കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു ബിസിനസ് ആയി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ പുതിയ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃക കൂടിയാണ് ഷിബുവിൻ്റെ സംരംഭം ഇന്ന് ഇത് കോട്ടപ്പുറം കൊടുങ്ങലൂർ കോട്ടപ്പുറം കക്കമാടൻ തിരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അതായത് പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയായ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇത് കൂട് കൃഷി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് കോട്ടപ്പുറത്ത് കിഡ്സ് എന്നൊരു സംഘടനയാണ് ഈ കൂടുകൃഷി ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അന്ന് തുടങ്ങി തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കൂടുമത്സ്യകൃഷി നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് പ്രത്യേക തീറ്റ നൽകി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് തുറന്ന ജലാശയങ്ങളായ കായലുകൾ പുഴകൾ പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങൾ ചെമ്മീൻ കെട്ടുകൾ കുളങ്ങൾ പാറമടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുമത്സ്യകൃഷി നടത്താൻ അനുയോജ്യമാണ് ജീവനുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ ആവശ്യാനുസരണം പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതും വിവിധ ഇനം മത്സ്യങ്ങളെയും വിവിധ ദശകളിലുള്ളവയെയും ഒരേ സമയത്ത് വളർത്താം എന്നതും ഒക്കെ കൂടുമത്സ്യകൃഷിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ഇടങ്ങൾക്കും 
ഇത് അനുയോജ്യമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരസ്പരം ഭക്ഷിക്കുന്നതോ ആക്രമിക്കുന്നതോ ആയ ഇനങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടിൽ വളർത്തരുത് ആറു മുതൽ എട്ടു മാസത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിപണനത്തിന് പാകമാകുന്നവയാണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ഉപ്പുജലാശയങ്ങളിലേക്ക് കരിമീൻ കാളാഞ്ചി തിരുത എന്നിവയും ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കരിമീൻ തിലാപ്പിയ എന്നിവയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാളാഞ്ചി കുഞ്ഞുങ്ങളാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരേ മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തരംതിരിക്കണം തരംതിരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരേ അളവിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ തീറ്റെടുത്ത് ചിലത് പെട്ടെന്ന് വളരും ആ വലുതായി വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയ വളരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് തിന്നാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലുതിനും ചെറുതിനും തരം തിരിക്കണം തരം തിരിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് വലുതാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിരൽ വലിപ്പം എത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൂടുകളിൽ വളർത്തുവാനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും കവറുകളിൽ കുളത്തിലെ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ നിർത്തിയ ശേഷം സാവധാനം വേണം തുറന്നുവിടാൻ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് കണ്ണിയടുപ്പമുള്ള വലക്കൂടുകളിൽ ആയതിനാൽ അഴുക്കു പിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം അമിതമായി ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാതെയും പായൽ അടിയാതെയും കൂടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പൊതുജലാശയങ്ങളിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരിൽ നിന്ന് എൻ ഒ സിയും വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിനോട് ചേർന്നുള്ള പുഴയാണിത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പുഴയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതിന് സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സർക്കാർ എൻ ഒ സി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത് ഇടാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എഫ് എഫ് ഡി എയുടെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട് ഷീർക്കാഴിയിൽ നിന്നും വല്ലാർപ്പാടം സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ജോസഫ് ഷിബു കാളാഞ്ചി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം ഒരു മാസം ചെറിയ കൂട്ടിലാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ടു മാസത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇവയെ വലിയ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് പരമാവധി വളർച്ചാക്കാലം അപ്പോഴേക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം മുതൽ രണ്ടര കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതി രണ്ട് മീറ്റർ ആഴം ഉള്ള കൂട്ടിലാണ് ചെറിയ നെറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും ഇതൊരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിടും തരം തിരിച്ച് വലുതിനെ ചെറുതിനെ വലു വലുതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചെറുതിനെ വലുതിനെ തരം തിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വല മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ കണ്ണിയുള്ള ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കണ്ണിയുള്ള വലയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ കൂട്ടിലേക്ക് ഇടും ഈ വലിയ കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മീറ്റർ നീളവും നാല് മീറ്റർ വീതിയും മൂന്ന് മീറ്റർ ആഴമുള്ള കൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആയിരം കിലോ മീൻ വളർത്താൻ പറ്റും ഈ ടൈമിൽ ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളർച്ച ഒരു എട്ട് മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു കിലോ ആകും പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ടാണ് ഇത് പരമാവധി വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയും ഡിമാൻഡും ഉണ്ടാകും ഇതിന് രണ്ട് കിലോ കഴിയും ഒരു രണ്ടര കിലോ ഒക്കെ ആവും ആ മീനാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡും വിലയും കിട്ടുന്നത് 
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ ആഴമാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ഏഴ് മീറ്റർ വരെ ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടാവും കാളാഞ്ചി മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ ഷിബു കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് വലയിലെ അഴുക്കെല്ലാം കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ട് സ്വാഭാവിക ശുചീകരണത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഏകദേശം എട്ട് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കം വയ്ക്കുന്ന ഇവയുടെ വിൽപ്പനയും ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് ഈ ഈ നെറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാളാഞ്ചിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും എല്ലാ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളിടും കരിമീൻ ഈ കരിമീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റ് ഒരിക്കലും അടയില്ല എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ പൂപ്പലും പായലൊക്കെ ഈ കരിമീൻ കൊത്തിക്കൊണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് മാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ട വരില്ല എപ്പോഴും നണ്ട നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ കരിമീത്തിന് വേറെ അഡീഷണൽ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ട വിളവെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധിക വരുമാനവുമാവും കരിമീത്തിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും നല്ല വലിയ ഈ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ആവും ഒരു കരിമീൻ അപ്പോൾ ചെറിയ കരിമീൻ ഇട്ടാൽ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഈ പാവലും പൂപ്പലും തിന്ന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇത് ഈ കൂട് നമ്മൾ നീൽക്കമലിൻ്റെ കൂടാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ബോംബെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന് ഇത്തിരി വില കൂടുതലാണെങ്കിലും കൂടുതൽ കാലം ഈട് വെക്കും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള കമ്പനി നിർമ്മിത കൂടുകളും ഷിബു സ്വയം ഡിസൈൻ ചെയ്ത കൂടുകളും മത്സ്യകൃഷിക്കായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനി കൂട് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണ് അതേസമയം വില കൂടിയതുമാണ് സ്വയം നിർമ്മിച്ച കൂടുകൾ ഇരുമ്പിൻ്റെതാണ് തുരുമ്പ് പിടിക്കും എന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വർഷം തോറും തുരുമ്പ് കളഞ്ഞ് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയും ഫ്ലോട്ടുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും വേണം ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആയിരം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ്ങിനുള്ള ചിലവ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും നെറ്റും എക്സ്ട്രാ വരും അതേ സെയിം അളവിലുള്ള നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണ സെയിം ഫ്രൈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ കൂടുകൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര് കയറിയാൽ പോലും ഇതിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കും വേറെ ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുക അങ്ങനെ നിൽ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ എച്ച് ഡി പി മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി വെക്കണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഫ്രെയിമാണ് നമ്മൾ അത് രണ്ടോ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രെയിം ഒക്കെ തുരുമ്പ് അളഞ്ഞ് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മുകളാണെങ്കിലും അത് അടിയിൽ കുത്തി ഏറ് പോവാൽ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ വേറെ ഡ്രമ്മുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ക്രമം പിന്തുടർന്നു പോരുന്നതിനാൽ ഒരേ സമയം വിവിധ കൂടുകളിൽ വിവിധ ദശകളിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഫാമിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് കാലത്തും വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറായ മത്സ്യങ്ങൾ ഫാമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഒന്നിച്ചല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് ഓരോ ഈ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മാസം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസം കഴിയും തോറും വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഒരേ ഒന്ന് വിളവെടുത്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരേ ബാച്ച് അടുത്ത ബാച്ച് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് ബാച്ച് ഇതിലുണ്ട് കൂട് അതായത് ഒരു 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 മാസം എത്തിയതുണ്ടാവും മൂന്ന് മാസം എത്തിയത് ഏഴ് മാസം എത്തിയത് ഒമ്പത് മാസം എത്തിയത് ഇപ്പോൾ പിടിക്കാറായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഇപ്പം ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള കുഞ്ഞു തുടങ്ങി രണ്ടര കിലോള്ള മീൻ വരെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും ഇത് പിടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും മീനുണ്ടാവും മഴക്കാലത്ത് മാത്രം വെള്ളപ്പൊക്കവും കൂടിയ ഒഴുക്കും നിമിത്തം കൂടുമത്സ്യകൃഷിക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഫ്ലോട്ടുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതിനാൽ കൂടുകൾ താണു പോകുകയില്ല ഒഴുകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കരയ്ക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്യും ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന്
മഴക്കാലത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് കൊല്ലം ഉണ്ടായ പ്രളയത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്തടി മുകളിൽ വെള്ളം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് എന്തോരം വെള്ളം വന്നാൽ ഈ കൂട് പൊന്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ കയറുകളൊക്കെ ഇട്ട് ഈ തെങ്ങുമ്മയൊക്കെ കെട്ടി നമ്മൾ നിർത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടുകൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വിഷ വെള്ളം കുറച്ച് കിടന്നതിൻ്റെ പോലെ കുറച്ച് മീൻ ചത്തുപോയി എന്നാലും നമ്മൾ അത് ജീവിച്ച അടുത്ത ബാച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇത് ചെയ്ത് പോന്നു തരണം ചെയ്ത് പോരാൻ പറ്റും ജോസഫ് ഷിബുവിൻ്റെ കൂട് മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിജയരഹസ്യം പുഴവെള്ളത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ് മിക്കവാറും മാലിന്യമുക്തം എന്നു തന്നെ പറയാവുന്ന ജലാശയത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഷിബുവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർമാരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കുറച്ച് കസ്റ്റമറുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് നല്ല ഇതിൻ്റെ അവിടുത്തെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തീറ്റയും ആണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടും നല്ല മത്സ്യമാണെന്നുള്ള ടേസ്റ്റുള്ള മത്സ്യം ഈ പുഴക്ക് ഈ പുഴയിൽ മാലിന്യം കുറഞ്ഞ പുഴയാണ് ഏത് പെരിയാറിൽ ഏറ്റവും ഈ വെള്ള ശുദ്ധമായ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടുത്തെ മീൻ പുഴയിലായാലും കൂട്ടിലായാലും മീൻ രുചിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ മീൻ എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സമുദ്ര സാമീപ്യം കാരണം ഇവിടെ ആറുമാസം ഉപ്പുവെള്ളവും ആറുമാസം ശുദ്ധജലവുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യകൃഷിയിലും സീസൺ അനുസരിച്ച് ഇനങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ കരിമീൻ ഉണ്ട് കാളാഞ്ചി ഉണ്ട് ചെമ്പല്ലി വറ്റ പിന്നെ സീസ് ഈ ഉപ്പ് സീസൺ ഇവിടെ ആറുമാസം നല്ലവളും ആറുമാസം ഉപ്പുവാണ് ഉപ്പ് സീസണിൽ ഈ കോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ മോദ എന്ന് പറയും ആ മീൻ വളർത്തും വളോടി വളോടി വറ്റ പൊമ്പാനോ എന്ന് പറയുന്ന ആ മീനും ഉപ്പിൽ മാത്രം വളർത്തുന്നു അതിപ്പോൾ ഒരു നവംബർ തുടങ്ങി മെയ് മാസം വരെ ഉള്ള ടൈമിൽ അത് വളർത്തും ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും കാളാഞ്ചി ഉണ്ടാവും കരിമീനും ഉണ്ടാവും വറ്റയും ഉപ്പുവള്ളി മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വളരുന്നത് അപ്പോൾ കരിമീൻ വളർത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല കരിമീൻ വളർത്തുന്നത് ഈ എല്ലാ കൂടിൻ്റെ കൂടെയാണ് കരിമീൻ വളർത്തും കാരണം ആ കൂട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ആ നെറ്റും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൂപ്പലും ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ തിന്നാണ് കള ഈ കരിമീൻ വളരുന്നത് സപ്പ കരിമീൻ മാത്രമായിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് അതിന് വളർച്ച കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല വളർച്ചയും ഉണ്ട് നമുക്കതിന് തീറ്റക്കുള്ള ചിലവുമില്ല ഈ നെറ്റ് മാറ്റണ്ട അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട വരും അടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കരിമീൻ ഇട്ടത് കൊണ്ട് നെറ്റ് അടയില്ല ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ആ വർഷങ്ങളോളം പത്ത് വർഷം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിക്ക് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴയിൽ ഇടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും പൊതുപ്പെടുത്തി ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അതിന് നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടുള്ളൂ അതൊരു തടസ്സമാണ് ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് പോയി ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലോ തിരുത്തിപ്പുറം ഈ പാലത്തിൽ നിന്നാണ് വേസ്റ്റ് കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ് കൂടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞടക്കും പിന്നെ ഈ പാവലുകൾ പായലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്
തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അധികം നാളിത് പാവൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ അതും വളരാൻ വേണ്ടി വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മീന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച കുറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചത്തു പാടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാവലുകൾ നമ്മൾ തള്ളി നീക്കിയാൽ മതി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാളാഞ്ചി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എല്ലാത്തും കൊണ്ട് പോയി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അരച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചിട്ട് കുറേച്ച കുറേച്ച അതൊരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം തവണയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കൊടുക്കും ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണി വൈകിട്ട് ആറ് മണി അങ്ങനെ ടൈമിൽ കൊടുത്ത് അതൊരു ഒരു മാസത്തോളം അങ്ങനെ കൊടുത്താണ് വലുതാക്കി എടുക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ കൊടുത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാതിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെമ്മീൻ മൊത്തം തിന്നാറാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദൻ പിന്നെ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വില കുറഞ്ഞ മീനുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ അടുത്ത് കടൽ അടുത്ത അഴീക്കൂടെ കടൽ അതിൻ്റെ വലിയ വള്ളക്കാർ വരുമ്പോൾ നല്ല മീൻ തന്നെ വിലക്കുറവിന് കിട്ടും അത് നിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കിലോളം വേണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കുള്ള തീറ്റ ഒന്ന് ഇച്ചെടുത്താൽ അത് ഐസിട്ട് ഇവിടെ വെക്കും അപ്പോൾ ഒരു കേടില്ലാണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിലക്കുറവിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്ന ജലാശയത്തിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുകളായതിനാൽ ഈ സംവിധാനത്തിന് നിരന്തര നിരീക്ഷണവും കാവലും ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനായി തൻ്റെ കൂടു മത്സ്യകൃഷി ഫാമിൽ ഷിബു സി സി ടി വി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മോഷ്ടാക്കളെയും മറ്റ് ശല്യക്കാരെയും അകറ്റി നിർത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഈ കാളാഞ്ചിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളത്തെ സ്ഥിരം ഒരു കുറേ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് ഹോൾസെയിലായിട്ട് വിൽക്കുന്നത് ഈ കോബിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് രൂപ വളോടി വറ്റാൽ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ ഈ കരിമീനാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വില ജോസഫ് ഷിബു കൂട് മത്സ്യകൃഷി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഈ രംഗം വിട്ടുപോകുന്നവരായിരുന്നു ചുറ്റിലും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രം മാറുകയാണ് കോട്ടപ്പുറത്തെ തീരമേഖലയിൽ മത്സ്യക്കൂടുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് ഷിബുവിന് ഇത് ചെറുതല്ലാത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പം തന്നെ അളവറ്റ ചാരിതാർഥ്യവും സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് താൻ വെട്ടിത്തെളിച്ച വഴിയിലൂടെ മുന്നേറാൻ കൂടുതൽ പേർ കടന്നു വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അഭിമാനവുമുണ്ട് കൂടുതൽ കൂട് വെക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുഴക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വളർത്താനാണ് ഇനി ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അധികം മീൻ ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് മീൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല വളരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും അത് മറ്റോ വല ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉള്ളത് തന്നെ നിലനിർത്തുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്